Ngoma yako ya picha yake dakika ya kwanza sekunde ya 45 kuna scene fulani hivi umetoka kama kitchen umekutana na yule pale modo umevaa hood fulani hivi kama njano si ndio na hiyo hood imekuwa inaonekana kama vile imetumiwa na wasanii wengi wa WCB nadhani kwenye video ya haleluya diamond ilitokea organizer alivyokuja hapa kwenye interview wakati kaitoa ngoma shulala ni hood ambayo ilionekana kama meivaa pamoja na alivotokea kwenye show ya in love and money pale fulani hivi za masaki alionekana tena kaiva na wewe kuja kuonekana umeivaa tena kwenye video ni kama vile ngoo tayari ambayo ilikuwa imeshaonekana iko hapo ukaje ukapita nayo ni ile ile au ni nyingine na kwa nini umekuwa na hiyo kama kuvaliana hapana hiyo ngoo ndio vami ni tofauti na hizo sasa mimi picha yake nimeshoot mwaka jana mwezi wa ramadhani mhm sijui unaelewa mwaka jana mwezi wa ramadhani ana zungumzia mwaka mmoja nyuma ndio nimeshoot picha yake na ndio lova ile hood na kumbuka kwa ile hood ile alikuja nayo harmonize mimi pia kabisa mhm ndo alikuja nayo pale kipindi kwa location akaniambia basi vaa hii ndugu yangu nika nikaitinga sasa nakumbuka ya kwangu mimi ilikuwa ya mikono ime ya mikono mifupi chunguza kwa makini utagundua mhm ni ya mikono mifupi hizo ambazo mambo nazo yeye ni za mikono mirefu kwao ni mbili tofauti ah lakini harmonize ndo ambaye alikupa kumbe yeye ndo alikuja nayo kwenye ndege aha kwao ndo akanipa mdogo wangu na hadi leo ninayo ndani Aha. Eh, hasa nasha eh jamani hiyo. Sawa. Mwishoni pia katika hiyo video ya picha yake inaonekana kulikuwa kuna hisia sana. Na sijui director alifanya nini mpaka ikaonekana kama unalia. Ile hisia ulitoa wapi mpaka ukaangusha chozi kwenye chupa? Hamna mimi nisha nishafanyaga maigizo kwa unajua kwa act na swala la cool toa machozi ni swala dogo sana hususan kwenye video. Ni hisia kama pale nilikuwa na nilimwambia kwa sister Dalini maana nilikuwa nani? Kaambia Dalini mimi kwenye video natamani ifunge nikiwa nalia. Mm. Akana ah, naweza kulia yeye kweli nikamwambia naweza kulia ile sitaki namwambia kwanza chibu. Mm. Nataka nione tu nikiwa nalia. Mm. Na kuja kuniona he nalia. Eh bwana itakuwa kali. Eh ila ni hisia tu na wimbo. Nilikuwa najaribu kuyachukua maneno ambayo yaimba mm. na kuyaingiza kwenye mwili wangu, alafu kuyapeleka kwa watu ambao wanatarajia kuyapokea. Ni moja wimbo ambao ulipokelewa kwa hisia kubwa sana. Kila mtu anasema da wimbo unatesa sana. <laughs> wakati unatoa ngoma yako ya mazoea ngoma ambayo nimekuzoea yes mm. umeitoa ilikuwa ni february kama tisa hivi mm. lakini baadaye siku kadhaa mbele ilikuwa ndio ile siku ambayo tulishuhudia watu wengi imepostiwa ile ile jeusi oh, na mara nyingi za i mean na mara nyingi ndio ambayo akawa anaitumia ile ngoma kama yani ni ngoma fulani ambayo ulikuwa umeandika kama dedication kwa hiyo ni ni issue ambayo mlikuwa mnaipanga kwamba mlijua kitatokea nini mbeleni na that's why damu akawa anaitumia kwa kusema kwamba ulichokiimba ni kama ulikuwa umemwimbia yeye kwa asilimia kadhaa. Hapana. Ni ni wimbo ambao ulikutana tu na tukio. Oh, Ila yeah. wimbo wangu nimekuzoea nilishai kuimbaga zamani sana na kumbuka kipindi kwa ya moto gani. Nilishai kupost clip nikiimba kile kipande. Oh, yeah. Zamani sana nilikuwa naimba na gitara. Mm. Jamani nilikuwa nanipigia gitara afu nilikuwa naimba. Yeah. Nika post hii. Sasa baada ya kuingia WCB ni mmoja wa wimbo wangu ambao ulikuwa naupenda sana boss. Kabla nabidi ufanye nikaufanye. Sasa kipindi ambacho tunautoa ndio kipindi ambacho kuna kuwa mwana wa mweusi hatari sana <laughs> ni ushauri gani ambao mavoko alishawahi kukupa ambao uwezi kusahau mpaka leo ushauri ambao mavoko alishawahi kunipa ambao siwezi kusahau mpaka leo mimi na nakumbuka kuna siku alishawahi kuniambia juu ya kurekodi magoma tu mm. kaambia hii uwe msanii msanii mzuri lazima una package kubwa sana ya ngoma. Yeah. Yaani hakikisha nyimbo zilizotoka na zilizo kwa ndani za ndani nyingi sana kuliko zilizotoka. Na kweli mimi sasa hivi nyimbo zangu zilizotoka zinafika takriban sita mm. au zinakimbilia saba. Lakini zilizo kwa ndani ni nyingi sana. Oh, yeah. Sana. Oh, yeah. mm. Mara ya mwisho kuongea naye lini? Muda mrefu sana. Kama lini? Inaweza kafika kama mwezi uliopita ah. au wiki tatu zilizo. Oh yeah. Mm. Sawa na imeonekana kama vile we ni moja kati ya jina lako ambalo lilitajwa kama vile eti mikataba ndani yenu WCB haiko sawa kuna kudhulumiwa na vitu vya namna hiyo ipo hivyo Mmm maana kwa upande wa mimi kwa sababu nilishaikuulizwa na swali pia na nikalijibu vizuri sana kwamba mimi leo hii nikisema eti na na na, na nyonyo nitakataa nitakataa kabisa kinoma noma na nyonyo vipi kwa sababu mimi nikijiangalia mboso wa, wa wa mwaka jana mpaka mwaka huu najiona nimesogea kwa watu wakubwa sana sana na nimepata mafanikio makubwa sana hususan kwenye kwenye maisha yangu ya muziki na nje ya muziki oh yeah. ukiacha hivyo mimi ndio naona kama na wanyonya wao kwa sababu 
<laughs> Sijui unaelewa vizuri. Mm-hmm. Yaani mimi naona kama na nainyonya na, na management kwa sababu hadi leo naweza nikasema pengine hela walizotumia kwenye kwenye investment ya kazi zangu hata nusu yake sijairudisha bali. Oh yeah. Pengine anaweza ikawa hivyo. Na kama sio pengine basi ndio iko hivyo. Mm-hmm. Na pengine sio mimi inaweza kawa hata wasani wote ndio kusijili. Oh yeah. Wanaweza kawa bado hajarudisha nusu ya ile ya lango umetumika. Kwa hiyo ukija kuniambia Mboso kama unanyonywa wewe toka sijui ujira nini unieleweshe ujipange vizuri una maelezo kujitoshereza mm. otherwise nazanga kumezesha meno kwa sababu mimi nishavuruga ya maisha kwa nilipotoka na pajiwani ukitaka unirudishe tena huko na naanga na nikaleta na mbilimbi jamani ndo kwanza sasa hivi naanza gonga kwa chapati chapati supu supu na kurudisha kwenye mbilimbi <laughs> anyway sir bana mboso wish you the best asante sana labda kwa kifupi sana una chochote cha kutaka kushare kwa fans Ah, uh, cha kwanza napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwao kwa kuamua kwa kunisupport kwa sababu mimi ni mmoja wa wasanii ambaye nilitoka kwenye kipindi kigumu sana. Nilitoka kwenye kipindi na kumbuka hata bro tuliongea pembeni baada yeah. ya interview unaambia niongeze sana juhudi kwa sababu kipindi kilichotoka nilikuwa na cha changamoto kubwa kuna maneno haya kuna ili kuna wewe ukafanya hichi. Lakini wananchi waliamua kunipokea na kuamua kunisupport mpaka leo nimefikia yeah. boso mboso kama. Yeah. Alikadhalika Times FM walitoa baraka zao kubwa playlist, walitoa baraka za kutosha. Brazil zangu Lilomi walitoa baraka nyingi sana. Yeah. Hizo ndo zimenifanya leo hii nimekuja hapa, leo zimenifanya nimekuwa mimi. Nasema asanteni sana, endeleeni kunisupport bado na mazuri. Sasa hivi vijana wenu nimewaandalia makolabo kadhaa. Yanaweza kwa ndani pia na nje ya nchi. Naomba muendelee kunisupport bado na ndoto bado naamini na mimi naweza nikafika walipofika wazangu na wapenda sana